Soy Shin Fujiyama y hoy vamos a probar tallarines japoneses aquí en Honduras. Estamos en la ceiba y sushi sotemo. Vámonos. Aquí estamos con Chef Kelmer, el mero mero de sushi aquí en la ceiba. Kelmer, ¿cómo llegó a, a cocinar sushi? Estoy viviendo un tiempo con los jefes. Ellos me traían aquí a pues, ayudarles, ¿no? Ya de elaborar sushi y hacer sushi tengo ya aproximadamente un tres años. Me siento muy alegre que alguien de aquí, de tan lejos de Japón, alguien de Honduras, ya lleva tres años perfeccionando ese arte. Gran trabajo, gran sacrificio. ¿Algún mensaje a los, a los amigos de Japón? Darles las gracias por haber existido, ¿no? Y por enseñarlo en esta... Delicioso platillo. Está hablando, haciendo la entrevista, haciendo el sushi. Eso sí, es un profesional. Estamos con Rita, una de las clientes aquí. Rita, ¿qué fue lo que comió hoy? Hoy comí el rollo sacruch. ¿Y Muy cómo delicioso. le pareció? ¿sí? Delicioso. Aquí hay más de, más de casi 100 rollos. 100 rollos. Sí, hay veces que digo yo, me voy a dar la tarea de probarlos todos. Digo, ¿Todos? ¿Y cuántos lleva ya? Yo creo que yo como unos 25 por ahí. Saludos a los amigos de Japón. Saludos, saludos a todos. Estamos con Mariela. Mariela, cuéntanos qué estamos sirviendo ahorita. Esta es la sopa de entrada que damos aquí de cortesía. Esta sopa eh, le decimos osu mono. Este le lleva zanahoria, cebolla y huevo. Mucho gusto, un saludo hasta Japón. Ok, mi gente, entonces ahorita estamos con dos amigos muy importantes, Oscar y Carlos. Son dos seguidores que acabo de conocer aquí en la ceiba. Y llegaron dos horas temprano a un evento de Meet Greek que tenemos. Así que ahora van a salir en el video comiendo tallerines conmigo. Listo. Traen hambre, va? Mucha. Ok, muy bien. ¿Han probado comida japonesa? No mucha, la verdad. No mucha, la verdad. Y Carlos. Yo siendo honesto, es mi primera vez. Primera vez. Primera no vez. estás nervioso, va? Más o menos. Más o menos, ¿estás nervioso? No. Ah, ok. Ok, vamos a comenzar con la sopita. ¿Qué tal, loca? Está muy buena. Está muy buena, va. Sí. Ok, Carlos. Sí. Muy bien. Sí, está muy buena la sopa. Bien caliente. ¿eh? Sabor a salsa soya y mira, verduritas. Verduritas. Cuando era un niño. Así tomaba esa sopa, igualito, con mi mamá. Está, está cayendo la sopa, Oscar, en la camisa. <risa> Ahora, Erika, prueba la, la sopa. Riquísimo. Bueno, llegó el primer sushi. Se llama. Explosión de sabores se llama, es el, es el nombre Se ve que sí, mira, salmón, aguacate Tiene como mayonesa, salsa de mayonesa especial Y este es saque roll Saque roll Puro salmón Ese wasabi Pica Sí, eso pica ¿Ha probado los wasabi? No, no lo Primera probé. vez Primera vez Ok, primera vez Ya sabe cómo, cómo termina eso Vamos a enseñarles cómo se usan los paulillos Hay que abrirlos y hacer así por la suerte Necesitamos suerte hoy Hoy sí vamos a tener mucha suerte Mira, hay muchas maneras de usar el palillo Pero mira, aquí está la guía Como, como lo tiene la, 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 la hojita Te enseña cómo es Te agarra así, va Y se lo maneja para arriba y para abajo Muy bien, ¿tú ya sabías eso? Sí. ¿Cómo aprendiste? De la otra vez que vine, pues eh, me costó bastante Pero eh, se aprende Por práctica, <risa> entrenamiento <risa> Oiga, vamos a ver Ahora vamos a ver qué tal Carlos Ahí también ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo sabes? Mi mamá antes tenía esto y yo antes yo jugaba con ellos ¿Su mamá tenía uno de esos? Sí ¿Saludo a su mamá? <risa> vamos a agarrar uno Muy bien, ok, y ya vas a poner Olvidé de decirle que tiene que poner el wasabi primero Pero si, si quiere, ponga ese wasabi encima un poquito Vamos a ver qué dice Carlos Buena técnica con los palillos, me sorprende <risa> Carlos, ¿está vivo? Bueno Está bueno Primera vez comiendo sushi Bien atrevido, Carlos, porque muchas personas para probar comidas nuevas, ya saben, son más eh, miedosos. Pero yo creo que ustedes son bien valientes. Ok, prueba eso, te cuido. No, eso no, porque tiene mucho wasabi. Solo poner un poquito de wasabi. ¡Ay, agarró todo! Es demasiado valiente. ¡Ah, la salsa, la salsa! <risa> primera vez, primera vez, pero va bien la técnica. Es todo. Hay que cuidado con el pelo. ¿Qué tal? Bien. No, pic, no picó mucho el wasabi. No. ¿No? Ah, bueno. Vamos a ver. El saque roll. Así. Vamos a ver. Está muy bueno. Tenemos una ensalada de calamar, pulpo y alga marina. Mira. Mira, pulpo todo, alga del mar. Mira, así se lo agarra y se lo come. Tiene un aderezo como al vinagre. Muy rico japonés. Bueno, Carlos, el más valiente del grupo. Mucha gente no le gusta el pulpo. Pulpo crudo. Lo sabe un poquito como a tocino casi. A tocino, sí, 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 tiene razón. Bueno, Oscar, pulpo crudo, calamar crudo, crudo. Vamos a ver qué dice para el paladar hondureño. Y alga marina. Sí está bueno. Sí está bueno, ¿eh? A tocino, casi mente. <risa> a tocino. 
se siente fresco porque tiene jengibre Esto chicos, es piel de salmo Este sushi, es diferente, no es crudo, creo que esto está cocido Ok, vamos Oscar Cuidado, eso no se come porque esto es plástico, esto solo es, solo es decoración Ay, la, 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 bueno, eso ya tiene salsa Está crujiente Está crujiente sí. Pero un solo Bueno <ríe> Excelente. Erika, ¿por qué no prueba la, el, el jengibre? Es que era encurtido de jengibre. Un poco fuerte, ok. Dale. Está fuerte, pero es fresco. Entonces, ya ver. Dulce también, ¿sí? Sí, también. Sí. Créeme, eso es jengibre, no parece, pero lo rayan así. Y se lo ponen como encurtido. Y está como ácido y dulce a la misma vez. Y agarró todo. Todo el bulto agarró. Es valiente, porque pica. No pica mucho. No pica mucho, sí. Sushi a explosión de sabores. Eso sí es de verdad. No ni sé cómo se lo come. Wow. Mira así. Mira lo que tiene adentro. Alga del mar, salsa especial. Creo que es eh, cangrejo, aguacate y salmón. Vamos a ver. Mira un montón que agarre. Wow. Es explosivo eso. Vamos a ver qué dicen los hondureños a la explosión de sabor japonés. Cuéntanos, ¿cómo estuvo la sensación de esa explosión de sabor? Pues, tiene bastantes sabores. Está algo picante y está algo crujiente. Y algo dulce también. Se sintió la dulzura en, en la salsa. Una sensación nueva. Una experiencia 100% japonesa. Oiga, ¿le gustó? Ya, ya fue para dos mordidas. Pero siento el sabor y también un poquito picante. Déjame, déjame probar es, esa salsa. Déjame in intentar identificar la salsa. Si no estoy equivocado, esa salsa sería que vamos a ver si Erika, la experta de las comidas, puede decirnos sobre el sabor. Es crujiente, jugoso, picante. Que es una expresión de sabor. Sí, es de todo. ¿va? Es dulce también. ¿Cree que es teriyaki? Yo siento como anguila. Por eso es un poco dulce. Aquí habló la experta de animes, de comida japonesa, de coreana. Cantanos una piti acerca. Ay, no. Este es un vino de arroz que se llama sake. También es de Japón. Es una bebida japonesa. Este es caliente y hay frío. Solo que nosotros los este se lo trajimos caliente. ¿Eso es caliente? Sí, este es caliente. Vamos a ver. Uy, sí, está muy caliente. Ya saben, Japón toma el sake. Es un vino de arroz que llevan muchos años que toma la gente ahí. Y a veces lo toman frío, a veces lo toman caliente. Vamos a servir. Se siente el aroma. Se siente fuerte. el aroma fuerte. Carlos es menor de edad, no le voy a dar saque, no se preocupe. <risa> Cuéntanos, eres estudiante, estás trabajando aquí sí, como. Eh, estudio en el Instituto Oficial Aceiba. ¿Qué estudias? Eh, Contraí y finanzas. Mira, qué bien. Oscar es mayor de edad. Sí. ¿Cuántos años tiene? Tengo 19. Cuéntanos, eh, dijiste que estaba estudiando en el mismo instituto con él. Sí, pero ahora mismo ya no, porque he tenido publicaciones en el tema de que me he estado yendo del país. O sea, está, la economía está, está, está baja aquí en la ceiba. Está difícil. Pero hoy sí vamos a comer rico entonces. Mm -hmm. Sí, sí, comemos rico. Eso. Vamos a dar un brindis en japonés. Se dice Kampai. Kampai. Vamos a ver. Qué fuerte la saque. Es otro muy fuerte. ¿Qué tal? El saque está bastante bueno, aunque algo caliente. <risa> fuerte, va. <risa> ¿Qué dice el saque? Riquísimo, muy dulce también. Sí, sí, está dulce. Y cuéntame, Oscar, ¿cómo nació ese? ¿Tienes como in bastante interés en la cultura asiática? La verdad, sí, porque veo mucho anime y sí. siempre veo las convenciones de aquí. Y me ha interesado mucho eso. Hay bastante personas que siguen la cultura japonesa y el anime aquí en la ceiba. La verdad, sí. Convenciones anime, así cuando él va, un amigo. Y el amigo mío también, yo fui y pues lo conocimos a él y así lo hicimos más. Ah, excelente. Se concretaron la amistad en convención de anime japonés. ¿Qué va eso, chicos? Toque, saludo a la amistad. Bueno, mi gente, ya llegó el momento. Nuestro primer tallarín, el ramen japonés. ¿Han probado el ramen? La verdad, no. Primera vez. Primera vez. Primera vez. Carlos también. Carne de cerdo con tallarines hecho aquí en casa la experta de ramen ella come ramen seis días de la semana allá en vía soledad yo la he visto desayuna con sopa instantánea oscar cuéntanos qué es lo que más te llama la atención los pues, temas que has encontrado en el anime pues la verdad me ha gustado mucho el anime porque trata mucho de la amistad del amor y de que uno pues puede estar más con sus amigos o no y saber quiénes son sus amigos de verdad vamos a comenzar con carlos primera vez probando ramen japonés pero solo tiene buena técnica, me gusta, me gusta cómo, cómo come, porque él, él sabe lo que está haciendo. Sí, delicioso. Vamos a ver qué dice nuestro amigo Oscar. Buena técnica, cada, cada momento está mejorando su técnica. Y igual, así come no anime, como Goku está comiendo ramen. Está muy bueno. Sí. Uh -huh. Y la, el cerdo, vamos a ver qué dice. El filete cerdo. Está bastante bueno. Eso. Toma la sopa así, a ver qué dice. El estilo japonés. Uh -huh. <ríe> le gustó, le gustó. Vamos a ver. Ramen. 
Creo que la mayoría de la gente ha probado tallerines así, pero solo de la sopa instantánea. Mi gente, eso no es ramen verdadera. Es como comprar paleadas congeladas. Vamos a probar la sopita. Oh, sí, hombre. Sabor a cerdo. Vamos a ver. No, hombre, está buenísimo. Sí. Ya. Yeah. Puro Goku. Estamos con Goku y Naruto hoy. Nos acaba de traer el Udon con marisco. Udon es un tipo de tallerín muy popular en Japón. Es un poco grueso y hecho de normalmente de harina de, de, de trigo. A veces lo toma en sopa, a veces lo toma, lo comen así. Creo que esto es cangrejo. Vamos a ver si es lo que pienso que es. Mm. Un cangrejo. Creo que esto es camarón. Brutal. Este estilo de udon es una fusión de comida japonesa con italiana. Vamos con el tallerín primero. Es un tallerín un poquito más grueso. Bueno, se huele el olor a todo lo marisco y todo lo delicioso. Y tiene una, un gran sabor. Vamos a comenzar con el cangrejo. Está bastante blandito. Sí, blandito. Mm -hmm. Vamos a ver con el tallerín ahora. <risa> se está cayendo todo. Perdón. Sí, sí, no, no hay problema. Va comenzando con el palillo. Mira lo que tenemos aquí. Calamar. Creo que es el calamar. Está algo viscoso. Creo que esto es pescado. Mm, el pescado está buenísimo. Mm, no, esa salsa definitivamente es una fusión de sabor japonés con italiano. Cuéntame, Oscar. Cuando la primera vez que conociste a Carlos, ¿cuál fue su primera impresión de su amigo? Es que él quiere salir con mi prima o tía. Oiga, ¿qué? 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 ¿Prima o tía? ¿Cuál es, es, o las dos? Es tía, aunque yo pensaba que era prima porque tiene, es menor que yo. Pues Ajá. la verdad yo la primera vez que me enteré fue cuando yo fui a tomarle fotos a él. Pues Ajá. yo quiero dedicarme a foto, la fotografía también, uh -huh. pero no sé muy bueno. Pero va, va avanzando, bueno, va, va avanzando, aprendiendo. Lo, sí, sí, sí. A lo respecto de él con mi, con mi tía, yo digo que no, 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 no. Okay. no, no, no. Okay. no mira, 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 mira. Entonces ahí estás ayudando, o sea, ya, viendo cómo va esa situación de, de amor. Para el amor no, no hay frontera, ¿va? No, no hay. Y así es. Gracias. Ánimo, suerte. Gracias. Nos acaba de traer yakisoba. Es un otro tipo de tallarín normalmente hecho por en inglés buckwheat. En español la palabra es alforfón y ese grano se convierte en tallarines en Japón. Lo comen normalmente la soba fría en una salsita, a veces caliente. En este caso es caliente. Normalmente para la yakisoba en Japón utilizan tallarines que son de tipo udon. Ya que vamos a comenzar con Oscar. Y ha comido mucho hoy. Venía para un café y mira cuánto está comiendo de repente. Está bastante bueno. ¿Sí? ¿Cómo es la sensación? Con una buena sensación de sabor. La textura es diferente con el udon, ¿sí? Un poquito diferente. Carlos, el más valiente. Hijo. Ya dominó, ya dominó el, el palillo. Tiene una textura muy suave. Y... Es más suave esto. Sí, yo la siento suave y un gran sabor. Dice Carlos que está más suave esto. Vamos a ver. Hijo. El alforfón tiene un sabor más fuerte, la de tallarín, que lo de udon, que lo de trigo. ¿Verdad que es más pronunciado el sabor de, del tallarín? Sí. El sabor de salsa es más suave. Y la textura es bien suave. Yo cuando pienso en la yakisoba me da mucho recuerdo de, lo, de la niñez cuando iba para Japón. En la playa, comida así, que hay muchos puestos de comida así en la calle. Es una comida de veranos. Mi gente, esto es fat type. Y estos no son tallerines japoneses, pero son tailandeses. Me encanta la comida tailandesa. Ese tallerín es hecho de arroz. La diferencia de la, de la gastronomía tailandesa es que usan mucho maní para la comida y las salsas. Cuéntanos, eh, dices que puede ser que ustedes van a viajar a los Estados Unidos. ¿Cómo está la economía en Honduras para las personas que no conocen? Para los jóvenes. Bueno, mi hermana ha estado buscando mucho trabajo porque la verdad no es que haya mucho aquí. Y cuando cuando hay trabajo es porque es muy exigente. Está bien difícil uh -huh. para, para que los jóvenes encuentren trabajo. Más o menos. Carlos, ¿cómo, ¿cómo es para un joven que quiere buscar trabajo aquí en Honduras? Está... Pues, aquí realmente en Ceiba es un poco difícil normalmente porque pide mucha experiencia y depende de los jóvenes no tenemos tanta. Vamos a comenzar con el pad thai. Hasta más grueso los tallarines. ¿Qué tal la sensación? Blando. Es blando. Ah, no, sí. ¿Y la salsa? Mm. Se siente bastante. ¿Está más dulce? Uh -huh, Está bastante. más dulce. Aquí en Sushi Totemo no solo es comida japonesa, ahora llegó la comida tailandesa aquí también. La textura esta es demasiado suavecita, demasiado blandita y el camarón tiene un buen sabor. El pad thai normalmente es un poquito más dulce que otros tallerines. Tiene un golpe el sabor, poco ácido pero dulce. Con camaroncito. En verduritas Llegó el udon con salmón Filetes de salmón Hoy sí, hoy sí les dije que iban a, iban a comer Esto es desayuno, almuerzo de cena para estos chicos Vamos con Oscar Agarró el salmón primero Esto no es crudo, esto está asado, bien asado Se siente, jabón 
Y es bastante blando, está bien sazonado. Llevamos una hora practicando los, los palillos, sí, ya, ya lo agarró bien. Ya lo agarró bien. ¿Están buenos? Sí, va. Uh -huh. está está bueno. Bueno. Ok, muy bien, muy bien. Después me van a tener que decir cuál le gustó más. No vas a decir todavía. Vamos a ver qué dice Carlos. Primerito, miro que son amantes del salmón. Va primero al salmón. Se siente un gran sabor. Sí, muy bien. Vamos a, vamos a confirmarla. Está muy bueno. Tiene una buena buen salsa. Y no demasiado blandito, sí, sí. Me gusta cómo lo tiene. No, pero eso es salmón está brutal. De todo lo que probamos, sin censura, ¿cuál fue su plato más favorito? Digamos que aquí si vas a invitar a su mamá a comer aquí, ¿qué la va a comprar? Pues yo diría que el ramen porque es lo que más he querido probar y pues estaba muy bueno, la verdad. Digamos que si viene con la, con la prima de, de Oscar, ¿qué la va a comprar? Creo que a ella y yo le gustaría lo mismo, como dijo Oscar, el ramen. El ramen. Así que son dos puntos a ramen. Creo que para mí mi favorito también fue el ramen. Soy amante del ramen. Aquí sí hay buena calidad en la ciudad de la Ceiba, aquí en Sushi Totemo. Aquí estamos con Jaime, el mero toro, el mero jefe, el mero encargado aquí de Sushi Totemo. Jaime, ¿cómo nació la idea de servir comida japonesa aquí en Honduras? Yo comencé trabajando con japoneses en Tegucigalpa. Existió el primer restaurante aquí en Honduras, se llamaba Daimyo. ¿Primer restaurante japonés en todo primer Honduras? Primer ¿En Tegucigalpa? En Tegucigalpa, pero no era comida sushi, era comida tepanyaki. Comerse un pedacito de pescado crudo era como... ¿Cómo fue esa primera <ríe> experiencia de pescado <ríe> crudo para usted? Yo quedé viendo. Y me pescado fui a... crudo, asustado. Sí. Asombrado, ya sí. tenía un poquito de conocimiento con lo que estábamos trabajando, pero cuando fui a ver eso, me impactó para probar su salsa y mojó el pedacito de pescado y se lo comió. Y dije yo, bacala, como decimos en Honduras, sí. pruébame. Y me lo comí por pena, la agarré, me lo comí y de ahí para acá. Ya fui, fanático, ya. No, y así fui cambiando mi mentalidad. Ajá. ¿Cómo fue la primera semana para usted eh, de nervios? Eh, fue la es bastante estresante, sí. porque si yo. Este comento comencé al frente en una casa. Prácticamente como un restaurante de calle comenzó. Ah, exactamente, wow. de cero. Cuando se puso a comparar lo que tenía usted con esos restaurantes de lujo, ¿cómo se sentía? Chiquito. Pero poco por poco iba Fui con la recepción de la gente. Sí. Ah. Y ahora, ¿cuántos restaurantes tiene de sushi que tenemos? Comencé en Ceiba, luego a más a Choluteca, luego vine a San Pedro, abrí Cuticalpa, en Guatepeque. O sea, hay una buena recepción del pueblo hondureño de la gastronomía japonesa. Uf, admirable. Para las personas que nunca han probado los sushi y tienen miedo, ¿qué mensaje le da? Yo le recomiendo un rol de sushi empanizado. Mucha ah, gente ah, ah, aquí ha venido solo por probar el, el wasabi. Ah. Jaime, para las personas que quieren venir aquí, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Uniplaza. Y estamos en la segunda planta, como referencia en la parte de arriba de Pizza Hub. Y ahora que tenemos un café aquí café al lado, un café eh, catracho. Sí. Dice que nos trae un chaleco. Oh. ¡Wow! ¡Está Usted me lo puede poner. A ver, oiga. Tapa las orejas, Kelvin. Que, es que tengo una cabeza pequeña, era. Aquí. Se me tapó la oreja, no puedo escuchar nada. Ah, muy socado. ¡Wow! Ahora sí, eso, ahora sí estamos en Japón. ¿Cómo me queda el traje, chicos? Muy bien, muy bien. 100% japonés, va. Obvio. Sí. ¿Algún mensaje final a alguien? Eh, saludos a alguien. Aquí está su, su momento. Saludos a mi mamá y a papá que están en Estados Unidos. Lo quiero. También saludos a mi mamá y papá y alguien, pero... No, oiga, ya sabemos quién. Aquí estamos en Sushi Totemo. En la descripción les voy a dejar la ubicación y la información de este lindo restaurante. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y... Sayonara! Sayonara.